ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి ఏ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ తీసుకున్న తర్వాత ఎలా మారిపోయారు కెన్ యూ గివ్ అస్ అ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ యా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోజు ఇప్పుడు నేను ఒక సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి స్టెమ్ సెల్ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాను బేసిక్లీ యుఎస్లో నుంచి సో యుఎస్లో ఎంతమంది చేస్తున్నాం ఇండియాలో కూడా లాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాం సో వీ సి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్లో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు క్యాండిడేట్ అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత అంటే మేము చూసిన తర్వాత మీకు పనిచేస్తుంది అండి అంటే మీ ఎంఆర్ఐ చూడటం మీ సిమ్టమ్స్ చూడటం ఒకసారి డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత మీరు క్యాండిడేట్ అయిన తర్వాత మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆ పీపుల్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది అండి అంటే వాళ్ళు దేర్ హ్యాపీ అంటే దేర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్కి అనుకున్న రిజల్ట్స్ రాకపోవచ్చు కొంతమందికి ముందే తెలుసు మీకు పని చేయదండి మీకు ఆపరేషన్ చేయించుకోండి అది బెటర్ అని చెప్తాం అన్నమాట సో రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు రన్నర్ ఉన్నారు పరిగెత్తే అవుతుంది పరిగెత్తలేకపోతున్నారు అనుకోండి మనం చేస్తాం చేసిన తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి రన్నింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు చాలామంది వాళ్ళ కెరియర్సే పోతాయి వాళ్ళు వాళ్ళకంటే ఇట్స్ టీమ్ ఉండదు వాళ్ళకి మనీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళి ఆడగలుగుతున్నారు ఓల్డ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు కొంతమంది అంటారు నేను ఎక్కువసేపు నుంచో లేను వంట కూడా చేసుకోలేకపోతున్నాను సో డైలీ ప్రాబ్లం ఉంది అంటారు సో యూజువలీ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎక్సర్సైజెస్ అన్నీ చేసుకుని ఇప్పుడు చక్కగా నుంచి రోజు ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటున్నానండి నా లైఫ్ అంతా మారిపోయింది సో అట్లా చాలా సక్సెస్ స్టోరీస్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ అనుకోండి ఎవ్రీ ఏజ్ గ్రూప్ అట్లా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి టిపికలీ అంటే మీరు అన్నట్టు ఈ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్గా వచ్చే గ్రాడ్యువల్ డీ జనరేషన్ ఏవైతే మీరు స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా అటెంటివ్గా ఉంటారు వాళ్ళ బాడీ పట్ల దే నో స్పెసిఫికలీ వాట్ ఇస్ టు బి డన్ బట్ టిపికల్గా ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్ ఎవరంటే పట్టించుకోకుండా వదిలేసేవాళ్ళు లైఫ్ స్టైల్లో ఏజ్ని బట్టి వచ్చే డీ జనరేషన్ అది అది దానికి వెయిట్ గెయిన్ అండ్ డయట్ ఎంతవరకు అది ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయండి ఈ డీ జనరేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జాయింట్ ఉందనుకోండి జాయింట్కి మనకి సపోర్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే జాయింట్ చుట్టూ ఉన్న మసిల్స్ మన బాడీ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారండి ఇప్పుడు ఎనభై ఏళ్ళ మనిషి ఒక్కోసారి మ్యారథాన్స్ పరిగెత్తా కూడా ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ వాళ్ళు నడవలేక కుంటుతా కూడా ఉంటారు ఎందుకని ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ ఎనభై ఏళ్ళ మనిషి బాడీని చాలా టేక్ కేర్ చేస్తున్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం బాడీ టేక్ కేర్ చేసిన ఇంజురీ అయితే పాపం ఆయన ఏం చేయలేరు కానీ ఇప్పుడు ఈ ట్రీట్మెంట్స్తో మనం అది కూడా హెల్ప్ చేయవచ్చు సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయవచ్చు సో అందుకని మనం చేసేది చాలా ఉంటుంది సో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే బాడీలో ఈ కొత్త ట్రీట్మెంట్స్ కెన్ అంటే మన డ్రీమ్స్ని కంటిన్యూ చేయవచ్చు అనమాట సో సింగిల్ సెషన్లోనే కొంత తేడా తెలుస్తున్న డాక్టర్ గారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత టూ టు త్రీ మంత్స్ నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కనిపిస్తాయి కనిపిస్తాయి అండ్ దీనికి ఏమి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు బికాస్ మన శరీరంలోని స్టెమ్ సెల్స్ అండ్ బ్లడ్నే వాడతారు ప్లాస్మానే వాడతారు కాబట్టి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏ పర్సన్ ఏ పేషెంట్ ఉన్నారో ఆ పేషెంట్ బాడీలోంచి వస్తుంది కాబట్టి మనకి రిజెక్షన్ ఉంటుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు అనమాట